ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര നല്ല നിലക്ക് കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ അതിന് സമയം മാറ്റി വെക്കണ്ട പണം ചെലവഴിക്കേണ്ട നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ ആഫിയത്തോടെ നടത്തുന്നില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഞാമത്തുകൾ ചെറുതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകൾ കുറവാണോ ആ റബ്ബിന്റെ ഞാമത്തുകൾ ചെറുതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്ത് ചെറിയ ഞാമത്തൊന്നുമല്ല റബ്ബു സുബാന നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാമത്തുകൾ അത് അപഹാരമാണ് ആ ഞാമത്തുകൾക്ക് ഷുക്കുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് അതിനൊക്കെ ഷുക്കുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ആ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം മോമിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബു സുബാന ഉതാല നമ്മോട് തക്കവയോട് കൂടിയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ ആ നിലക്കുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ശുക്രു ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതം അതുപോലെയായിരുന്നു വളരെ നല്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു മുൻഗാമികളായ മഹാരഥന്മാർ അവര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് തങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പിമ്പറ്റ് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പ്രിയംബക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിമ്പറ്റി ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തലബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളെ പിമ്പറ്റി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നാം ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി അവിടുത്തെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അടിത്ത അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം നേരെയാക്കി നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളെ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് സമയത്തും മരണം സംഭവിക്കാം ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല മരണം സംഭവിച്ചാൽ നാം ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് കബറിൽ നന്നായി സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമർ റതിയല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അമർ റതിയല്ലാഹുവിനോട് പറയുകയാണ് മോനെ അബ്ദുല്ലാഹ് കുബൂർ 
നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമ്മോടുള്ള ഉപദേശമാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഉപദേശം നാം ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട് ഇതല്ല നമ്മുടെ നാട് ഇതല്ല നമ്മുടെ നാട് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അതും അലഹി സലാം അവര് വന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമാണ് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എയിലോ ഖത്തറിലോ സൗദിയിലോ ബഹറൈനിലോ ആരെങ്കിലും പോയവർ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിദേശി അവൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് പടച്ചറബേ എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നാട്ടിലാണ് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിലാണ് എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ ഈ ദുബായിലോ സറോദിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെ കാലകാലം താമസിക്കാനല്ല ഇത് എന്റെ നാടല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ഉമ്മയെ ബാപ്പയെ കുടുംബത്തെ ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ പോറ്റണമെങ്കിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് മടങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിദേശിയായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ വിദേശിയെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് പഠിച്ചോനെ ഇത് നമ്മുടെ നാടല്ല നമ്മുടെ നാട് സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്തണം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വെറും കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം നല്ല അമല് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നല്ല സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി ധാരാളം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിസ്കാരങ്ങളും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും ഖുറാനോത്തുകളും സ്വലാത്തുകളും മറ്റു കൽ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള അമലുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നാം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ലബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നാം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിദേശിയെ പോലെ നാം ജീവിക്കണം രണ്ടാമത് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നാം ഒരു വടിയാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കണം ഒരു വടിയാത്രക്കാരനെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ ഇതൊരു ദുനിയാവ് ഈ ഒരു ലോകം ഈ ലോകത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പും പല ലോകത്തും കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആദം നബി അലി സലാം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ജനിച്ച സർവ കുട്ടികളെയും സർവ ജനങ്ങളുടെയും ഇനി കയാമെന്നാട് വരെ വരാനുള്ള സർവ ജനങ്ങളുടെയും ആത്മാക്കളെ എല്ലാ അവരുടെ അറുവാഹുകളെയും അള്ളാഹു സുബാന അതാ ആലമുൽ അർവാഹ് എന്നു പറയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ അർവാഹുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റൂഹുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയസ്സ് നമുക്കുള്ള വയസ്സ് 
പത്ത് ഇരുപതും നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സ് നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ വയസ്സാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വയസ്സല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വയസ്സ് അതിലും എത്രയോ അപ്പുറമാണ് നാലായിരവും അയ്യായിരവും അതിലപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ വയസ്സുകൾ കാരണം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ലോകത്തുള്ള സർവ ഇന്നേ വരെ ജനിച്ച സർവ ജനങ്ങളെയും ഇനി ജനിക്കാനുള്ളവരെയും അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ആലമുൾ അറുവാഹിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യവും മറുപടിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു സുബാന നമ്മെ ആലമുൾ അറുവാഹ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ബാപ്പമാരുടെ മുതുകിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ ആക്കിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നിവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ബാപ്പാന്റെ മുതുകിലുള്ള കാലത്ത് തന്നെ കുത്തുബായി വലിയായി അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ബാപ്പയുടെ മുതുകിലുള്ള ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കൊരു ലോകം വന്നു ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ഒരു കാലമാണ് ആലമുള്ള അർഹാം റഹ്മുകളുടെ ലോകം നാം എല്ലാവരും ബാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയായി ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ നിക്ഷേപിച്ചു ആ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ അതൊരു രക്തക്കട്ടയായി ഒരു മാംസക്കട്ടയായി അങ്ങനെ നാല് മാസമാകുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ഈ ശരീരത്തിന്റെ സാഹിബായ റൂഹിനെ പണ്ടേ പടച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ അറുവാഹികളെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നാല് മാസമായപ്പോ പണ്ടേ പടച്ചു വെച്ച ആത്മാവിനെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കേ വയറ്റിൽ കുട്ടികളെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് നാല് മാസമാകുമ്പോഴല്ലേ കാരണം ആ നാല് മാസമാകുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവായ റൂഹ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹിനെ പിന്നെയോ ആത്മാവും റൂഹും ഒന്ന് ഈ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നിച്ചുള്ള വളർച്ചയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ അവിടെ ഒൻപത് മാസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലോകത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലം തീർന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിതമില്ല പിന്നെ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അടുത്ത ലോകത്തേക്ക് ആലമുൽ അജിസാദിലേക്ക് വരണം പിന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകമാണ് ആലമുൽ അജിസാദ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ആലമുൽ അർവാഹിലായിരുന്നു പിന്നെ ബാപ്പാന്റെ മുതുകിലായിരുന്നു പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്താ ഉള്ളത് ഇനിയും ഇതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അടുത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആലമുൽ ബർസഹാണത് കബറില ജീവിതമാണ് അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവര് ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ് ഇനി നമ്മളും അവിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് അത് ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഏത് സമയവും ഏത് നിമിഷയും നിമിഷവും പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ആലമുൽ അജിസാദ് ഇതൊരു ജസതുകളുടെ ലോകമാണ് ജസതുകളുടെ ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ആത്മാവിന് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിന് മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരവും വേണം ആത്മാവും വേണം എന്താണ് മരണം എന്നുള്ളത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നാല് മാസമാകുമ്പോ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ച റോഹിനെ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ആ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു വിലയുമില്ല 
നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര എത്ര ആളുകൾ രോഗികളാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല കിടപ്പിലാണ് ഒരു ചെറിയ അനക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരൽപ്പം പുരോഗതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം മക്കൾ പറയുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പൈസ ഭക്ഷണാക്കണ്ട ബാപ്പയൊന്ന് ആഫിയത്താകട്ടെ ഉമ്മയൊന്ന് ആഫിയത്താകട്ടെ കുട്ടിയൊന്ന് ആഫിയത്താകട്ടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ അനക്കം മാത്രമേ ഉള്ളു എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇനിയാ റോഹു പെട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ അനക്കം നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ബാപ്പയാകട്ടെ ഉമ്മയാകട്ടെ ഭാര്യയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തട്ടുകയാണ് മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് കാരണെന്താ ആത്മാവില്ലാതെ ശരീരത്തിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരമില്ലാതെ ആത്മാവിനും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ആലമുള്ള ജസാധാരണ ജസതുകളുടെ ലോകമാണ് ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും വേണം എങ്കിലേ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയോ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും അടുത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോയി ആലമുൽ പറസഹായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയി മോമിനീങ്ങളെ ആ ലോകവും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലിഹി സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തു ഊതുന്നത് വരെയാണ് കബറുള്ള ജീവിതത്തിനുള്ള സമയം അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ടൊരു ലോകം അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള ജീവിതം അമ്പതിനായിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള മെഹ്ഷറയിലെ ജീവിതം ഓ മിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ വലിയ ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉച്ച സമയത്ത് മാത്രമല്ല പകൽ സമയത്തും രാത്രി സമയത്ത് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ചൂടിന്റെ രശ്മികളാണ് മാത്രമല്ല ഈ വെയിലത്ത് അതിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പൊക്കളം വന്നുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് അത്രയും വലിയ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ മഹഷറയെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു തലയുടെ ഒരു ചാണ് മുകളിലാണ് സൂര്യനുള്ളത് ആ ഒരു ചാണ് മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് നെരിയാണ് ഇവരെ വിയർപ്പാണ് മുട്ടുവരെ വിയർപ്പാണ് അരവരെ വിയർപ്പാണ് കടുത്തുവരെ വിയർപ്പാണ് ഇങ്ങനെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മഹഷറ അവിടേതാ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലത്ത് ദൈർഘ്യമുണ്ട് അവിടത്തെ ജീവിതം അതും കൂടി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുണ്ടൊരു ലോകം അത് തീരാത്ത ലോകമാണ് അസ്തമിക്കാത്ത ലോകമാണ് അവിടെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തു പോവൂല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവസാനമില്ല അന്ത്യമില്ല എന്നേക്കുമായി എന്നേക്കുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അതാണ് സ്വർഗലോകം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവര് സ്വർഗത്തിലാണ് അതേ വേണ്ടാത്ത ദുഷ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവര് നരകത്തിലാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനില്ല പിന്നെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകാനില്ല അവ നാം ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ആലമുള്ള അർവാഹിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടവരാണ് നാം ആ യാത്രയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയി അതിന് മുമ്പ് ബാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ പോയി പിന്നെ ഉമ്മന്റെ ഗർഭത്തിലെത്തി ഇപ്പൊ ദുനിയാവിലെത്തി ഇനി കബറിൽ പോകും പിന്നെ മഹഷറയിലെത്തും പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വർഗീയ ഹരികാരിൽ പൂത്തുമാറാകട്ടെ
അതുകൊണ്ട് മുഖിനീങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കുക ആ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ആ യാത്രയുടെ വഴിയിലാണ് ഒരു വഴി യാത്രയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ദുനിയാബിയിൽ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് യാത്രയിൽ നമ്മൾ എന്തു വേണം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തലത്തേക്ക് എത്തൂല നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് തന്നെ പോകണം മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവര് ഡയറക്റ്റ് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബോംബെ വഴി ബോംബെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധാരണ പോകാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാള് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയി അയാള് ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് മാറുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് മാറുമ്പോ ഇയാളി മംഗലാപുരത്തെ എയർ എയർപോർട്ടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത് ബോംബെയിലെ എയർപോർട്ട് കണ്ടില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വിശാലമായ ആ എയർപോർട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ഇയാള് പോകുന്ന യാത്രയെ കുറിച്ച് അയാൾ മറന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് കുറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇയാൾ കാണുകയാണ് ഇത് ഈ ഈ രസവും കണ്ടി കണ്ട് ഇയാൾ നിന്നു അങ്ങനെ പോയി നിന്ന എന്താവും ഇയാളെ ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇയാളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആയി പോകും അത് പോകും അത് ഇയാളെ കാത്തിരിക്കൂല അപ്പോൾ നാം ഒരു യാത്ര ഉദ്ദേശിച്ച് അതിന്റെ വടിയിൽ നാം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തൂല അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരനാകണം ആലമുൽ അറുവാഹിൽ നിന്ന് നീ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇറക്കം ഒരു യാത്ര അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിലുള്ളത് ഈ ദുനിയാവിൽ എത്തിയപ്പോ കുറെ സുഖങ്ങൾ കാണുന്നു ദുനിയാവിന്റെ സുഖം ഇവിടെ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന ഇവിടെ വേണ്ടാത്തരവും നോക്കി നിന്ന ഈ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്ന സ്വർഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വേണം ഏത് സമയത്തും എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് അടുത്ത ലോകത്തേക്ക് കബറിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാനുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണം ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിരിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നബിസല്ലാഹുലിമസല്ല പറയുന്നു നിന്റെ മനസ്സിനെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ എപ്പോഴും കബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കോ ഞാൻ അടുത്ത് ഇനി എന്റെ നാട്ടിൽ ഇനി മരിക്കാനുള്ളവൻ ഞാനാണ് നമ്മുടെ പയ്യ പള്ളിയിലെ മയ്യത്തെ കട്ടിൽ ഇനി കിടക്കാനുള്ളവൻ ഞാനാണ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു മയ്യത്തും വെച്ച് ഇനി നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് എന്റെ മയ്യത്താണ് എന്നുള്ള ബോധം ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകണം കിട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നമ്മളെ കബറാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കണം കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ നാം തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിനോട് പറയുന്നു നല്ല ആഫിയത്തുള്ള കാലം ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് ആഫിയത്തില്ലാത്ത കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ ഇപ്പൊ നല്ല ആഫിയത്തുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇനി ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമയം വരും ആഫിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കാലം വരും ആ ആഫിയത്തില്ലാത്ത കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഈ ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത് നല്ലോണം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ 
ദുനിയാവല്ല സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ ഹറമാണ് നല്ലോഹോണം അമലുകൾ ചെയ്യണം വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ഒഴിവുകാലത്ത് നല്ല ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് നീ ഒഴിവില്ലാത്ത കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി തിരക്കുള്ള കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി നീ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല ഫ്രീ സമയം കുറെ സമയം ടൈം ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്നാ നിനക്ക് സമയമില്ലാത്ത ബിസിയുള്ള തിരക്കുള്ള ഒരു സമയം വരും ആ സമയം വരുമ്പോ നീ ഖേദിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി നീ ധാരാളം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നീ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചോ നിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തേക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ നിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ധാരാളം സമ്പാദിക്കണം നിന്റെ മരണശേഷമുള്ള കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണത് മരണശേഷമുള്ള ലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ എന്നിട്ട് പറയുന്നു മോനെ നാളെ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന അബൂബക്കറെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന മറേ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദെ നാളെയോ നിന്റെ പേര് മാറിപ്പോയില്ലേ മയ്യത്ത് വന്നോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ നിന്റെ പേര് ആരും പറയുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതുകൊണ്ട് മുങ്ങിനീങ്ങളെ നാളത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം സമ്പാദിക്കണം കേട്ടോ ഈ ദുനിയാവ് നശ്വരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നാളെ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് പരലോകത്ത് ജീവിതമാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ആഹറത്തിലെ ജീവിതം അത് ഏറ്റവും ഹൈറാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ദുനിയാവ് നശ്വരമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർന്നു പോകുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളേക്ക് വേണ്ടി ആഹാരത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നീ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ നിങ്ങളെ ഉപദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് മുണിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാമത്തുകൾ ആ ഞാമത്തുകളെ നമുക്ക് എണ്ണിക്കണം കഴിയില്ല കേട്ടോ അതിന് ശുക്ര ചെയ്ത് ജീവിക്കല് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നിയമത്തുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന നിയമത്തുകൾ അത് മാത്രം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതിയാൽ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ബായാറിൽ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു ഒരു ചെറു വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂട്ടിയിട്ടാ വന്നത് വരുമ്പോൾ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വലിയ മുണ്ട് ഒരു തോർത്ത് മുണ്ടെടുത്ത് ഒരു തട്ടം കയ്യിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ മുഖം പൊത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഈ സുഹൃത്തിനിക്ക് നാവിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് 
നാവ് മുഴുവനും പുണ്ണായി അത് വീർത്ത് വലുതായി വലുതായി നാവ് ഇപ്പോൾ വായിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു ദുർഗന്ധം ഈ നാവിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രംഗം കണ്ടപ്പ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾക്കും വലിയ വിഷമമായി തങ്ങൾ ചെയ്തു വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ മുഗ്മിനാത്തുകളോട് പറയട്ടെ നമുക്കല്ലോ തന്ന ഞാമത്തുകളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നാവിനെ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് വല്ല അതാവും വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉലമാക്കള് ആലിമീങ്ങള് മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ ആ മഹാന്മാരെ ഇകയ്ത്തുന്നവരില്ലേ മഹത്വക്കളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാവിനെ വളരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ട് അവയവങ്ങളിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ഈ എനിക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നവരാരാ ഞാനവനിക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാ ഏതാണ് ആ രണ്ട് അവയവം നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് നാവ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യ അവയവങ്ങളാണ് നാവ് കൊണ്ട് ഒരാള് തെറ്റു ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നവരാരാണോ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ കളവ് പറയില്ല ഗൈബത്ത് പറയില്ല നമീമത്ത് പറയില്ല ഫസാദുണ്ടാക്കൂല കളിയാക്കൂല വേണ്ടാത്തത് പറയൂല എന്റെ നാവന ഞാൻ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരാരാണ് ഉറപ്പ് തരുന്നവരാരാണ് ഞാൻ സ്വർഗം വാദ ചെയ്യാം സ്വർഗം തരാമെന്ന് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കാം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ യുവാക്കളെ ചോരത്തളപ്പിന്റെ പ്രസരിപ്പിൽ അല്ലതെന്ന ഞാമത്തും മറന്നുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കണ്ട കിബുറു വേണ്ട ചിലപ്പോ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരു പരീക്ഷണവും തന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം ചിലപ്പോ തന്നില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് റബ്ബ് തരുന്നവനാണ് നീ നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് പറയല്ല മോനേ മഹാന്മാര് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് മോനെ നീ വരാളയും ദൈവത്ത് പറയണ്ട ഒരാണിനെയും പറയണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും പറയണ്ട ചെറിയവനെയും പറയണ്ട വലിയവരെയും പറയണ്ട ദൈവത്ത് നീ പറയല്ല മോനെ ഞാൻ ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത് അവള് ചെയ്തതല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ ചെയ്തതല്ലേ പറഞ്ഞത് ചെയ്തത് ഉള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ പേരാ ദൈവത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നതിന് കളവ് പറയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും നീ എന്തിനു പറയണം നിന്നെ ആരാ പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് നിനക്കവന് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അവന്റെ കുറവാണെങ്കിലും അവന്റെ തെറ്റാണെങ്കിലും നിനക്ക് പറയാൻ ധികാരമില്ല അതിന്റെ പേരാ ദൈവത്ത് എന്നുള്ളത് അത് ഉള്ളത് പറയൽ തന്നെയാണ് ദൈവത്ത് ഇല്ലാത്തത് പറയൽ കളവ് പറയേ 
അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരാളെയും കൈബത്ത് പറയരുത് ഒരു പെണ്ണിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ പറയരുത് ഒരാണിനെ പറ്റിയും പറയരുത് പരസ്പരം നാവന നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഹൈബത്ത് പറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ ദീനിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ ആ ആലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ ആലിമീങ്ങളെ ഇകൈത്തരുത് കേട്ടോ അവരെ നിസാരപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ട ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരിറ്റി നജസ് വീണു പോയാൽ ഒരു തുള്ളി നജസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വീണു എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് ആ വെള്ളം മുത്ത നജസായ വെള്ളമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല ആ വെള്ളം മുഴുവനും ഒരു തുള്ളി നജസ് വീണപ്പോൾ ആ വെള്ളം മുഴുവനും ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും നജസായി പോയി നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി പുഴയിലുള്ള വെള്ളം കടലിലുള്ള വെള്ളം ഞമ്മളെ കക്കൂസിന്റെ എല്ലാ വേസ്റ്റും ഏത് നാട്ടിലും അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വേസ്റ്റുകളും പോകുന്നത് എവിടേക്കാ പുഴയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കടലിലേക്കുമാണ് ലോകത്തുള്ള സർവ ജനങ്ങൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചാലും ആ മൂത്രം നജസ മുഴുവനും കടലിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു പക്ഷേ ആ വെള്ളം മലിനമാകുന്നില്ല എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും കടലിലെത്തിയപ്പോ ആ മലിനമായ വെള്ളം മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാകുന്നു നജസ് മുഴുവനും നജസല്ലാതാകുന്നു കാരണം എന്താ അത്രയും വലിയ വെള്ളം അവിടെയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ില്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത വിവാദത്തില്ലാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പാവപ്പെട്ട നമ്മള് നമ്മള് ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു പോയാൽ വലിയ വലിയ ആരിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെറ്റ് നമ്മള് വല്ല കുറവും നമ്മള് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മള് ചെയ്ത നിസ്കാരം നമ്മള് ചെയ്ത സ്വതക്ക നമ്മൾ ഓതിയ കുറാനോത്ത് നമ്മളുടെ സുന്നത്തു നോമ്പ് സുന്നത്തു നിസ്കാരം അതും മുഴുവനും നജസായി പോയി കേട്ടോ അതും മുഴുവനും മോശമായി പോയി കേട്ടോ ആ അരിമീങ്ങളെ കൈവത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതും മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നേരെ മറിച്ച് മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങള് അവര് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് ധാരാളം ഇൽമ പറഞ്ഞവരാണ് ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇൽമിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇൽമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അത്രയും ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വല്ല ചെറിയ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെയും ആ തെറ്റ് തെറ്റല്ലാതായി മാറുന്നു അവര് ചെയ്ത നന്മ കൊണ്ട് അത് മുഴുവനും പരിഹരിച്ചു പോകുന്നു കേട്ടോ നമ്മള് വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ അത് ബാത്തിലാകുമെന്നല്ലാതെ ആലിമിങ്ങൾക്കും മഹാന്മാർക്കും തങ്ങന്മാർക്കും ഒരു കുറവും വരികയില്ല മോനെ അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം വളരെ നല്ല നിലക്ക് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ നാവിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്ത് പറയരുത് എന്താ കാരണം ആലിമീങ്ങളെ നീ അറിയാതെ മറന്നിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്കത് നാശമാണ് കേട്ടോ കാരണം അവിടെ ശരീരത്തിൽ നെഞ്ഞുണ്ട് അവരുടെ മാംസത്തിൽ നെഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നുഹോലിഞ്ചറോ 
في نفسك التلف ورال ورق لاس بشم غودي تتي يا ناريا ده بشم غودي تدي يا مارن تا غودي تدي إنه بارني تعاري لا بشم غودي تبويا لا من مرنا بطو بوعم أبان ده شريرة تير ناشم سامبابي كمان نولا دو رفان أدم مارن تت بشم غي تعلم ناريا ده بشم غدي تعلم من ده شريرة تير هاني سامبابي كم يدو بول تنن Ali minggalan ni arya ada kucum baranyalum, arnyet kucum baranyalum, marnet ribat tu baranyalum. Ninda syarira malah nasi kundi, ninda atma ban gato, ninda atma ban nasi kundo. Iwa ni kotam sambabi kundu gato, adukon do mone. Nino dari ubat esam berate, fatih ayubak kabul alai bi gairak man, kulli min al nasi min aibillahu salima. Oh manusia, macul la virda kutugum korum ni anu nadi ne mumba, ni caya enda denda, ninda kutugum korum ni aniko, nyana ada, nyana teranal la bana. Yani the Parayana, in the Sundam Kutum Koraguman, Nilista Kiko, Ninda Sundam Koravagan, the Indiane, Matula and a Parayan, then a Kunda Vula, Matula and a Kaliaka, then a Kunda Vula, Matula and a Koravu Parayan, then a Kunda Vula, Ninda Koravu, then Nadara Alamunda, Ninda Vicha, then Nadara Alamunda, in the Tele. وليا وليا علمين أنا الله من الدين النمندي بادرة ترجل يوم صبح يوم بدر عطر يوم بعلم من نبتيا سميل لا ده ودي نادم ده وند ديني بربودا نم نادم تونا آه يرك كنك يا علمين يا الكدر سوي اللي كودكونا صحيح البخاري ردك كمولا القرآن لا تفسير ردك كمولا وليا وليا سبحانه ستة ردك كمولا كتاب غلا حديث عند 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 الدر سوي اللي كودكونا وليا وليا ما لا بولو تعلمين غلا نور كنك يا عير كنك يا متعلمين غلا من أبدا تدرسون من علم بدي تبوعون أعنقني ولا علمين غلا ما ترى ما لا عير كنك يا متعلمين غلا كبخشان غلا كنا عير كنك يا يتيم غلا كبخشان غم بلال غم بسرا غم تامس غم يلام غلا تبرة بدي بيكونا عير كنك يا يتيم غلا بوجنا علمين غلا بوج Tuna, nado ni, dini istana nanggalum, pelik nanggalum, madrasah nanggalum, nalla dini, perbata nanggalum, nado tuna, matra malah. Padira trigalil mulawanum, onnum rendum moonum nalu manjum peribadi galil boi, jenengal kebaidu baran jodut dini baran jodu kuna, yatra jatri wajgiyalum, padira triyatiyalum, subahi ke manikur kane kine mumbad neti, rabbin da manil tahajud nuskeri cundu, poti poti kerayim no dini sambram mangal kebendi doa dayunna, pawa potam muslimi engal kebendi sabdi kuna, lo Agarashtangalil mudvanimbo ya Allah winda dinin winda shabdi kuna hidu bola tane ori diva sambolum virudil latifum dalairul khayratum asmaul badriyatum asmaul husnayum madhuru Quranu tum salatu galam dikar galum mudangade yedu wahan tilayalum ya poodum naavu gunda dikar galu chulli kundiri kuna nanma galu chulli kundiri kuna waliya waliya alimingale. O manusia, orang biar ambul milata, bismi yuda arta mariata, fatihah yuda mana yariata, sihah usitta bunum gana ta, hadis anda gandanggal kana gabulum diata, orang pawa patta bani bakshanam bulum gurukata, orang nanma bulum cayata, pawa patta biar milata, nama le, ini vali vali ari mingala parayan yanara. Yang nelle, nama le cindi ke enda tu. Jiwa tu til wuri diva samengirim tahajjud muskiri kata. Wuri diva sam jiwa tu til wuri pejengirim Quran badiwa kata. Dikurum salat tu manum chullun nado padi bilya ta. Naavil venda tera matram parnye shili kumna namuke. Iwaliya waliya alimingala baraya nama le ra. Jiwa tu mudu wale malahu inda dini nene wende wudinye bece. Ya poorum ni ummat inda nanmak wende. Muslimi Ingalan dan makmur yang dicintai cipta perwakilan Maha Maha. 
ആരെന്ത് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാലും ചീത്ത പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചൊരക്ഷരം പോലും പറയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളെ പറയാൻ ഞാൻ ആരാ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് നൽകുന്ന ഉപദേശം മോനെ നീ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റവും കുറവും എണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യ നിന്റെ കുറ്റവും കുറവുമെന്ന് നീ എണ്ണിക്കോ നീ പറഞ്ഞു ആരാ കുറവില്ലാത്തവരെ ആരാ കുറവില്ലാത്ത ജനങ്ങളെ ലോകത്തുണ്ടോ അത് അമ്പിയാക്കളല്ലേ മഹബൂദിങ്ങളായ ഉലിയാക്കളല്ലേ എന്നിട്ട് നിന്നോടൊരു ഉപദേശം കൂടി പറയട്ടെ വലാത്തെക്കുരുത് ഈച്ചയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഈച്ചയിരിക്കുന്നില്ല എവിടെയാണ് ചലമുള്ളത് എവിടെയാണ് പുണ്ണുള്ളത് ആ പുണ്ണിലും ചലത്തിലും മാത്രം പോയിരിക്കുന്ന ഈച്ച നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതുപോലെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കാണാതെ വല്ല കുറവും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാല് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈച്ചയുടെ സ്വഭാവം നിനക്ക് വേണ്ട മോനെ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ദൈവത്ത് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം വേണ്ട നാവിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നാവിനെ നന്നായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റൂ അതാണ് യഥാർത്ഥ ആലിമിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റതിയുള്ളു വന്നു മഹാനവറുകളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരു കത്തെഴുതി ആ കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ എനിക്ക് കിട്ടി ആ കത്ത് പൊളിച്ചു കത്ത് വായിച്ചു കത്ത് മുഴുവനും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഹമ്മദുൽ വന്നു ഒരു മറുപടി കത്ത് എഴുതി എന്താ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മുഴുവനും വായിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ നിങ്ങൾ ദുരാതീയണേപ്പെട്ട വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തെഴുതിയ ഒരാൾക്ക് മറുപടി കത്തെഴുതിയത് നിങ്ങളെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ദ്വാരക്കണം ഈ കത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോ മറുപടി കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് മഹാനവരുകളെ കൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാപ്പാക്കണേ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണോ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് മാപ്പു ചോദിച്ചു പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിനെ ഷാഫി റതി നമ്മുടെ മധഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഒരുപാട് കറാമത്തുകളുള്ള ലോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശത്രുക്കൾ എന്തെല്ലാം കുപ്രചരണങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടു അവര് പരസ്യമായി മറുഭാഗത്തുള്ളത് ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവര് പരസ്യമായി മരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് ഷാഫിമാം പറഞ്ഞു ഒരു സമാധാനം അവര് ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ദ്വാ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ എന്നെ പഠിച്ച അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ അവര് ദ്വാ ചെയ്തത് അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ദ്വാരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോടാണ് അവരും ദ്വാരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം 
ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലോഹു എന്നിവിനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിച്ചു മറുവിഭാഗത്തുള്ളവർ ആനവരുടെ ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇമാം ഷാഫീദങ്ങളോട് ശത്രുക്കൾ വല്ലാതെ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടവരെ അതിന് വല്ലാതെ ഇകയ്ത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൂടെ മറുപടി നമുക്ക് വെച്ചുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി എന്നോഹോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് വഴിയോരത്ത് ഇവര് ജീവിയെ കാണുന്നില്ലേ ആരെ കണ്ടാലും അത് കൊരക്കുകയാണ് തൊട്ടാൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കടുകേണ്ട ജീവി ആരെ കണ്ടാലും അതിങ്ങനെ കൊരക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരാളും അതിനെ പേടിക്കുന്നില്ല ആ നായ കൊരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആരും ആ നായെ ജീവിയെ പേടിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് കാട്ടിലുണ്ടൊരു ജീവി ചില മൃഗശാലയിൽ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടുണ്ടൊരു ജീവി ഒരക്ഷരം അത് സംസാരിക്കൂല അത് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിനെ കണ്ടാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് സിംഹം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും അതിനെ കണ്ടവര് കണ്ടവര് ഭയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരാളെ കണ്ടാലും അത് കൊരക്കുന്നില്ല ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മക്കളെ ഞാൻ ഏതുപോലെയാകണം ഈ ആരെ കണ്ടാലും കൊരക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ലാത്ത ഈ ജീവിയെ പോലെ ആകണോ ഞാൻ അല്ല കണ്ടാൽ കണ്ടവര് മുഴുവനും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത സിംഹത്തെ സ്വഭാവമാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്വഭാവം മൗനം അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇമാം ഷാബി റോഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ മാവിന്റെ മരം മാങ്ങയുടെ മരം ഒരു മാങ്ങയുടെ മരമുണ്ട് അതിൽ ഒരറ്റ മാങ്ങയും ഇല്ല ഒരറ്റ മാങ്ങയും ആ മരത്തിൽ ഇല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു മാങ്ങയുടെ മരമുണ്ട് അതിൽ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു മാങ്ങ നല്ല മാങ്ങ ഇതിലുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടികൾ വന്ന് ഏത് മാങ്ങ മരത്തിലേക്കാ കല്ലെറിയുന്നത് ഒരു മാങ്ങയും ഇല്ലാത്ത മരത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടികളും കല്ലെറിയുന്നില്ല ഒരാളും കല്ലറിയൂല നല്ല മാങ്ങയുള്ള മരത്തിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ വന്ന് കല്ലറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആരിമീങ്ങള് ആ ആരിമീങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ശത്രുത ഉണ്ടാകും നല്ലോണം കല്ലേറുകളും വീഴും മേൽക്കേണ്ടി വരും നല്ല വാങ്ങ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കല്ല് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ആലിമിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ശത്രുത ഏൽക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത്രയും ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്ക് കുട്ടികള് മാങ്ങയുള്ള മരത്തിന് കല്ലെറിയുമ്പോ ആ മാങ്ങയുടെ മരം തിരിച്ച് കല്ലെറിയുന്നില്ല തിരിച്ച് കല്ലല്ല എറിയുന്നത് മറിച്ച് മാങ്ങയുടെ മരം ആരാണോ കല്ലെറിഞ്ഞത് ആ കല്ലെറിഞ്ഞവനിക്ക് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് മരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉഹർവയായ ആലിമീങ്ങള് ആ ആലിമീങ്ങള് ആര് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ആര് ആക്ഷേപിച്ചാലും ആര് എന്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അവര് തിരിച്ചു കുറ്റമില്ല ചീത്ത പറയുന്നില്ല ക്ഷേപമില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വായാണ് അവരെ നന്നാക്കണേന്ന് ദ്വായാണ് അവർക്ക് സന്മാർഗം നൽകണേന്ന് ദ്വായാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങളെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങള് ഓ ജനങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഉഹറവിയായ ആലിമീങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളവകൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ സദസ്സൊന്ന് ഭംഗിയാകണം 
ആ ബാക്കിലുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്നാൽ ഒരു കസേലവും ബാക്കിയാകാത്ത ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വഴിയുന്നുണ്ടായിക്കോട്ടെ എല്ലാരും മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക എല്ലാരും എല്ലാരും മെയിൻ ഹൈ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിയുള്ള കസേലും മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്ന് സഹകരിക്കാം ഇതിലുള്ളവരും ഒരു കസേലും ബാക്കി വെക്കണ്ട എല്ലാരും മുന്നിലേക്ക് ആയിരിക്കും മഹാനായി സയ്യിദ് അബറുകൾ നമുക്ക് നസീഹത്തും നടത്തി തരും സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഇടയ്ക്ക് കുറെ കസാല ബാക്കി ഉണ്ടല്ലേ മുന്നിലേക്ക് തങ്ങളെ സദസ്സ് കാണുമ്പോ ഒരു ഭംഗിയായി കാണും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് അവൻ ഭംഗിയാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോമി നിങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നാവിനെ നമ്മളെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം വേണ്ടാത്തത് മോശപ്പെട്ടത് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ അത് ശീലിക്കാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം സംഘടനകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണ്ടാകാം ആലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില്ലര അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരെ മുഴുവനും ആദരിക്കുന്നവരും ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ആകണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ മുഗ്മിനകളെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ആ റബ്ബിന്റെ നേമത്തുകൾക്ക് ശുക്കുർ ശുക്കുർ ചെയ്യുന്നവരാകണം കേട്ടോ ഇമാം ഹസാലി റബി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് നെഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് ഇവിടെ നെഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുപോലെയാണ് അത്രയും നമുക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തന്നത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാല് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു അടിമയില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രയും അല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്കുർ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തിന് നാം അങ്ങോട്ട് ശുക്കുർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അല്ല തന്നിട്ടില്ല വേറെ ആരോ നമുക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്തത് പോലെയാണ് അള്ള അല്ലാത്ത വേറെ ആരോ നമുക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്തത് പോലെയാണ് കാരണം എന്താ അള്ളാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല അള്ളാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ള അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും തരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശൈലി അള്ളാഹ് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോ അള്ളാക്ക് ഞാനല്ലാത്ത പിന്നെ ആരുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു മാത്രം തരികയാണ് അല്ലെ എന്ത് തരല അള്ളാഹു തരുന്നത് സുബാനന്ദ നമ്മുടെ സമ്പത്തൊക്കെ പോട്ടെ അള്ളാഹു തരുന്ന സമ്പത്തും ഐശ്വര്യം അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കൂ അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തുമാണ് എത്ര പണം ഉണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം എത്ര വലിയ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം കൃത്യമായി ജീവിതത്തിൽ ആഫിയത്തില്ലാതെ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറും കിഡ്നി തകരാറും നിങ്ങൾ രോഗം സംഭവിച്ച് എന്ത് പണം ഉണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം ഒരു പണമില്ലെങ്കിലും കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആഫിയത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടലല്ല ഐശ്വര്യം അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം വലിയ വലിയ മുതലാളിമാര് അവർക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടോ ഉറക്കില്ല ടെൻഷനാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് പേടിയും ഭയവും അവരിങ്ങനെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സമാധാനം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല 
നേരെ മറിച്ച് രാവിലെ പണിക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുന്ന കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവൻ അഞ്ഞൂറോ എണ്ണൂറോ ശമ്പളം വാങ്ങി വന്ന് അതിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഈ എത്ര നല്ല റാഹത്താണ് എന്ത് സമാധാനമാണ് എനിക്ക് അതാണ് നിബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തല്ല ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ശുക്കുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ആ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഞാമത്തുകളെ ഒന്ന് നന്നായി പരിശോധിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഏഴ് വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് അർഷിന്റെ തണൽ നൽകുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു ഒറ്റക്കിരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചു അള്ളാഹ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നീ ഞാൻ ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അള്ളാഹു സുബാനുള്ള ദുരുകായി സെറ്റ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അള്ളാഹു ദുരുകായിസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾക്ക് വേറെ ഒരു പരിപാടി കൂടി പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാ റബ്ബില്ലാ അലമീൻ